హలో అండి నమస్తే నేను మీ కార్తీక వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎన్కే వరల్డ్ ఫిల్ విత్ స్మైల్ ఈరోజు నేను ప్రీ సీజన్ క్యాస్ట్ ఐరన్ దోశ తవ్వ కొన్న వెంటనే ఎలా క్లీన్ చేసుకొని యూజ్ చేయాలి తర్వాత దాన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి అని చెప్తాను నేను దీన్ని ఆన్లైన్లో పర్చేస్ చేశానండి లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఎవరికైనా కావాలంటే పర్చేస్ చేయండి కాస్ట్ కూడా చాలా రీజనబుల్గా ఉందండి నేను కొన్నప్పుడు ఎయిట్ థర్టీ నైన్ రూపీస్ ఉందండి ఇది వెయిట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందండి సుమారు రెండున్నర కేజీలు ఉంది దీని సైజ్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ అండి నార్మల్ నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ కన్నా కూడా ఈ ఐరన్ ఆర్ క్యాస్ట్ ఐరన్ కుక్వేర్ చాలా కాలం వస్తాయండి దీన్ని జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేస్తూ యూజ్ చేసుకుంటుంటే కొన్ని జనరేషన్స్ వరకు దీన్ని వాడుకోవచ్చు అదే నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ అయితే తొందరగా పాడైపోతాయండి లైక్ స్క్రాచెస్ పడటం త్వరగా నాన్ స్టిక్ కోటింగ్ పోవటం లాంటివి జరుగుతాయి మహా అయితే ఒక వన్ ఇయర్ లేదా టూ ఇయర్స్ వాడగలం అంతే బట్ అదే ఐరన్ కుక్వేర్ ఐటమ్స్ అయితే ఎన్ని సంవత్సరాలైనా వాడుకోవచ్చు అలాగే హెల్త్కి కూడా ఐరన్ కుక్వేర్ చాలా మంచిదండి కాకపోతే వీటికి రెస్ట్ పట్టకుండా చాలా జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది అప్పుడే ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఈ ఐరన్ కుక్వేర్ని మనం జాగ్రత్తగా యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంటే ఇవి ఆటోమేటిక్గా నాన్ స్టిక్ కుక్వేర్లా మారిపోతాయి సో ఫస్ట్ అయితే దీన్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఫస్ట్ దీన్ని కొంచెం వాటర్తో తడిపేసి నార్మల్ లిక్విడ్ లేదా సోప్తో నార్మల్ స్క్రబ్బర్ యూజ్ చేసి క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇది ఆల్రెడీ ప్రీ సీజన్ చేసిందే కాబట్టి మనం మరీ ఎక్కువగా క్లీన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి అదే అచ్చం ఐరన్ కుక్వేర్ అయితే స్టీల్ స్క్రబ్బర్తో బాగా క్లీన్ చేయాల్సి వస్తుంది కొన్న తరువాత మనం ఈ ఐరన్ కుక్వేర్ని డైరెక్ట్గా కుక్ చేయడానికి యూజ్ చేయకూడదండి ఇలా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని యూజ్ చేయాలి అప్పుడే దానికి ఎక్కడైనా రెస్ట్ ఉంటే పోతుంది సో దీన్ని బాగా స్క్రబ్ చేసిన తర్వాత వాటర్తో శుభ్రంగా కడిగేయాలి తరువాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని దోశ తవాని స్టవ్ మీద పెట్టేసి దాని మీద ఉన్న వాటర్ మొత్తం ఆవిరైపోయే వరకు ఉంచాలండి చూడండి వాటర్ మొత్తం అబ్జర్వ్ అయిపోయాయి అలాగే తవా కూడా హీట్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి తవా మొత్తం వేడి తగ్గే వరకు అలా ఉంచేయాలి చూడండి తవా హీట్ మొత్తం పోయింది ఇప్పుడు ఆయిల్ బ్రష్ కానీ లేదా టిష్యూ పేపర్ని కానీ తీసుకొని ఆయిల్ అప్లై చేయాలి దోశ తవ్వ మొత్తం పైన కింది భాగాన్ని కూడా ఆయిల్ అప్లై చేయాలండి ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే మనం ఈ ఐరన్ కుక్వేర్ని ఎక్కువగా వాటర్తో క్లీన్ చేయం కాబట్టి దాని మీద ఆయిల్ పేరుకుపోతుంది అలా పేరుకుపోయిన ఆయిల్ పోవాలంటే తవ్వ మీద సాల్ట్ చల్లి బాగా రబ్ చేయాలి అలా చేయటం వల్ల పేరుకుపోయిన ఆయిల్ మొత్తం పోతుంది ఇలా సాల్ట్తో ప్రతిసారి చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఆయిల్ జిడ్డు పేరుకుపోయిన దాన్ని బట్టి చేస్తే సరిపోతుంది మీరు ఫస్ట్ టైం మా ఛానల్ని విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇలా ఆయిల్ అప్లై చేశాక స్టవ్ ఆన్ చేసి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని దోశ తవ్వ స్టవ్ పైన పెట్టాలి దోశ తవ్వ హీట్ వచ్చి ఆయిల్ స్మోకీ స్మెల్ వస్తున్నప్పుడు ఒక ఆనియన్ని ఫోర్క్ స్పూన్కి గుచ్చుకొని తవ పైన రబ్ చేయాలి ఇలా ఆనియన్ని రబ్ చేయటం వల్ల తవ పైన ఏమైనా బ్లాక్ మార్క్స్ రెస్ట్ లాంటివి ఏమైనా ఉన్నా పోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని తవ చల్లారే వరకు అలా వదిలేయండి తవ చల్లారిన తర్వాత ఒక టిష్యూ పేపర్ని తీసుకొని మనం అప్లై చేసిన ఆయిల్ మొత్తం తుడిచేయాలండి ఇలా చేయటం వల్ల బ్లాక్ కలర్లో ఏమైనా ఉంటే టిష్యూ పేపర్కి వచ్చేస్తుంది మనం ఐరన్ కుక్వేర్ ఏది యూజ్ చేసేటప్పుడైనా ముందుగా చాలా జాగ్రత్తగా ఇలా క్లీన్ చేసుకోవాలండి లేదంటే దానికి ఏమైనా రెస్ట్ లాగా ఉంటే అది మనం కుక్ చేసుకునే ఫుడ్లోనికి వచ్చేస్తుంది అది మనకి చాలా హానికరం అండి సో అందుకే కొంచెం పని ఎక్కువే అయినా ఓపిక్గా చేసుకోవాలి ఇలా ఫస్ట్ టైం చేస్తే సరిపోతుందండి ప్రతిసారి చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు నేను ఒక దోశ కూడా వేసి చూపిస్తాను దోశ వేయటానికి ముందు ఒక ఆనియన్తో తవ మొత్తం రబ్ చేసుకొని దోశ వేసేద్దాం దోశ వేసిన తర్వాత దానిపైన కొంచెం ఆయిల్ వేసేద్దామండి 
చూడండి దోశ స్టిక్ అవ్వకుండా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందో అలాగే దోశలు చాలా క్రిస్పీగా కూడా ఉన్నాయండి ఆయిల్ కూడా మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు చాలా తక్కువ ఆయిల్తోనే దోశలు పర్ఫెక్ట్గా క్రిస్పీగా వస్తున్నాయి నార్మల్గా ఐరన్ కుక్వేర్ అంటే దోశలు స్టిక్ అయిపోతాయి సరిగ్గా రావు అని చాలామంది అంటూ ఉంటారు కానీ అలా ఏం లేదండి దోశలు చాలా పర్ఫెక్ట్గా క్రిస్పీగా వచ్చాయి ఐరన్ కుక్వేర్ని ప్రతిసారి వాటర్తో క్లీన్ చేయకూడదండి అలా వాటర్తో ఎక్కువగా క్లీన్ చేస్తే రష్ట్ పట్టేస్తుంది సో మనం ఐరన్ కుక్వేర్ యూజ్ చేసిన ప్రతిసారి దానిపైన కొంచెం ఏదైనా పిండి అంటే గోధుమ పిండి కానీ లేదా శనగపిండి కానీ చల్లి టిష్యూతో తుడిచేస్తే తవ మీద ఆయిల్ జిడ్డు తొందరగా పేరుకుపోకుండా ఉంటుంది తరువాత ఆయిల్ అప్లై చేసి పెట్టేస్తే ఎప్పటికీ ఐరన్ కుక్వేర్కి రష్ట్ పట్టదండి ఇలా చేయటం వల్ల ఎప్పటికీ కొత్త వాటిలానే ఉంటాయి తవ యూజ్ చేసిన ప్రతిసారి ఆయిల్ అప్లై చేసి మాత్రమే పక్కన పెట్టుకోవాలండి ఆయిల్ అప్లై చేయకపోతే తుప్పు పట్టేస్తుంది ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఐరన్ కుక్వేర్ని కబోర్డ్స్లో పెట్టకూడదండి వాటికి గాలి తగిలేలా బయటే ఉంచేయాలి గాలి లేని ప్రదేశంలో అంటే కబోర్డ్స్లో పెట్టిన వీటికి తుప్పు పట్టేస్తుంది సో ఈ టిప్స్ అన్నీ ఫాలో అవుతూ ఐరన్ కుక్వేర్ని యూజ్ చేసుకుంటుంటే అవి కొన్ని జనరేషన్స్ వరకు వాడుకోవచ్చండి మనం ప్రతిసారి నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ కొనకుండా మనీ సేవ్ అవుతుంది అలాగే ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం కూడా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్